Carmelo, tu in questi giorni ovviamente come tutti, da tua parte vai dagli amici, dai conoscenze, un paio di giri, chiedi il territorio. Sì, è un territorio che è abbastanza vasto, e chiedi il vuoto ovviamente. Ti sarà capitato di ricevere questa risposta per una volta? Di siete tutti gli stessi, io non mi voto più, non voto più, magari poi ci vanno a votare, magari ti, anche, anche ti voteranno, però magari tu ti fai riflettere perché mi rispondono così, non, non se ne parla in maniera serena. Allora, tu cosa dico, rispondi? Cosa ti rispondi? Ti dico intanto con un pizzico di, di presunzione che tanto ho avuto modo, eh, mi onoro di questo, di, di constatare che il mio lavoro in questi tre anni è stato molto apprezzato da, dal territorio, probabilmente mi sto muovendo nelle zone in cui forse <ride> più vicini, eh, vicini quindi ancora però. devo andare diciamo, <ride> oltre, oltre al raggio diciamo, di, di amici sì, che no. ho, però è anche vero che c'è una disaffezione per la politica in generale. E questo probabilmente è stato causato da una cattiva gestione non solo dell'amministrazione qua di, di Barcellona ma in generale, eh, in in generale. Scusa, la politica si allotta sì. la disaffezione della politica è cominciata in maniera abbastanza percepibile anche 20 anni fa quindi non è non è una cosa nuova per rispondere, per rispondere alla domanda per rispondere alla domanda in maniera puntuale nei quartieri che si nota una maggiore distanza rispetto alla politica probabilmente perché i quartieri eh, rappresentano il punto più debole del, del programma dell'amministrazione, vi sono quartieri veramente abbandonati a loro stessi, io sono nato a Calderà e a Calderà vi è una situazione di degrado che è sotto gli occhi di tutti e la situazione del ponte di Calderà le cui, la cui costruzione però non è ascrivibile totalmente a questa amministrazione ma l'amministrazione poteva fare molto di più per eh, imporre alla regione l'attuazione e eh, la messa uh, di, del ponte definitivo. Questo non è avvenuto perché ha creduto il sindaco Collica a una parola del presidente Crocetta. Purtroppo il presidente Crocetta, e lo dico da componente del Partito Democratico, perché vede su Barcellona nessuno può transigere di essere preso in giro. Oggi vi è la necessità di avere un sindaco che difenda veramente la città di Barcellona. Molto spesso, toccando questo argomento, a Barcellona sono venute delle carovane che hanno gettato fango sulla città di Barcellona e il sindaco non ha spezzato una parola a favore dei cittadini onesti di Barcellona, i quali sono stati considerati complessivamente dei mafiosi e questo non è corretto. Il prossimo sindaco, io prenderò dal prossimo sindaco la difesa di tutti i cittadini di Barcellona, la difesa dei cittadini onesti che rappresentano la stragrande maggioranza dei barcellonesi.